Anita, ¿dónde estamos? En la Torre de Londres. Buenos días, Buenos chicos. días, tardes, noches, dependiendo de dónde nos veáis. Vamos a enseñar todas las salas y todo lo que se puede ver en la Torre de Londres. Esto es un palacio con vistas y lo demás son tonterías, ¿eh? Tenés el puente de la torre. Este edificio que tenéis enfrente es la Torre Blanca, que es la parte más antigua de la Torre de Londres y tiene casi mil años. Ahí abajo, que ahora podéis ver, tenéis a uno de los habitantes más famosos de la torre, que son los cuervos. Hay siete y los cuidaban como reyes, porque hay una leyenda que dice que si los cuervos abandonan la torre, se caerá el imperio británico y se destruirá todo. Bueno, vamos a ver la siguiente torre. El siglo XIII. No sé si podéis ver ese edificio que está al fondo. Ahí, donde mi dedo. Ese es lo que llaman cariñosamente los ingleses el walkie-talkie, por la forma que tiene. Y en la planta de arriba del todo, creo que es la 35 36, hay uno de los mejores miradores gratuitos de Londres, que es el Sky Garden. Seguimos adelante recorriendo la Torre de Londres. Y vamos a entrar en la Torre de Sal de 1240, nada, hace do, dos días. Seguimos a la siguiente torre, Rock Arrow Tower, 1240. Sí, vamos a ver el vídeo. Bueno, estamos en la torre Martin, Martin Tower, también de 1240. Está cerrada al público, no sabemos si por la situación actual o porque siempre está. Y esta torre tiene de característico que aquí se guardaban las joyas de la corona, que se pueden visitar, pero que actualmente están en este edificio de la izquierda. Desde aquí tienen una vista súper, súper, súper chula de los edificios de la City de Londres, la parte más antigua de la ciudad. Y aquí tenéis una mezcla de modernidad con antigüedad. Y ese edificio en forma de pico es el edificio más alto de Londres, más nuevo, que es el Shard. Se puede subir hasta la planta 72, pero hay que pagar entrada. Bueno, aquí tenéis la capilla de eh, San Peter Ad Vincula, construida por el rey Enrique VIII, cuando la original se estrelló en un incendio. Y dentro de la capilla y en el césped que está aquí a la izquierda, están enterrados los cuerpos de algunos prisioneros y también se dice que el de Ana Bolena. La siguiente parada que vamos a hacer es la sala donde están las joyas de la corona. 
No se puede sacar fotos ni vídeo, pero os contaremos qué tal son y lo que nos ha parecido. Hola chicos. Hola. Aquí estamos otra vez. Acabamos de ver las joyas de la corona. Vaya tela. Son espectaculares. Qué barbaridad, por Dios. Una cantidad de oro y diamantes que no os podéis sí. imaginar lo que hay. Mucho dentro. oro, mucho oro. Y mucho diamante. Y mucho diamante. No, hemos visto, hemos visto todas las coronas reales y también lo que más nos ha llamado la atención ha sido las piezas de, del banquete del sí. banquete real Exacto. que se hacía hasta el siglo XIX después de una coronación y un bol de ponche gigantesco exagerado es de que ahí podían pillar con perdón una cogorza pero la buena porque tenía tiene un metro de ancho sí. y está hecho completamente de oro la toda la vajilla sí. está hecha de oro increíble así Realmente que increíble. si venís por la torre de Londres es una sala que no las podéis perder y justo al lado de la sala donde están las joyas de la corona se encuentra el museo de los fusileros que ahora mismo pues está cerrado bueno, pues en esta plaza tan bonita tenéis la Casa de la Reina, donde está la garita, que podéis ver al, al policía, soldado o centinela, y ha sido la residencia de los primeros oficiales de la torre desde su construcción en 1540. Ahora estamos llegando a la Torre Sangrienta o Bloody Tower. Y vamos a ver qué hay en el interior. Tenéis justo delante nuestra eh, la Bloody Tower o to Torre Sangrienta. En la parte de abajo está el estudio de Sir Walter Rayleigh, un famoso explorador que fue cautivo aquí durante 13 años y subiendo a la primera planta que tenéis enfrente de la puerta se explica la historia de dónde viene el nombre y tiene que ver con la desaparición de dos príncipes que desaparecieron en la torre en 1438 y se supone, porque no se encontraron nunca los cuerpos, que fueron aquí asesinados bueno chicos, pues vamos a visitar la Torre Blanca y veremos también las armaduras reales. Estamos en la capilla de San Juan, construida por Guillermo el Conquistador, perdón, y se ha usado durante 900 años para rezar por reyes y reinas. Bueno, una cosa que nos gusta a todos los viajeros son las guías de viaje. Y aquí tenéis todas las guías de viaje sobre la Torre de Londres desde el año 1757 hasta la más actual del año 2010. A la salida de la Torre Blanca, la White Tower, hay un trocito de la antigua muralla romana de Londres. Vamos a ver la sala de torturas. Esta está cerrada, esperemos que no hayan dejado a nadie dentro. Vamos a ver las máquinas que usan para cultura de la gente. ¡Nos vamos! Esa puerta que podéis ver ahí es la famosa Puerta de los Traidores. Una de las puertas más grandes que tiene la torre. Y desde aquí se trasladaba en barco por el Támesis, que está justo detrás nuestro, a todos los prisioneros hasta Westminster, 
para que fueran juzgados todo así hasta Westminster hola de nuevo hola otra vez ya hemos salido de la Torre de Londres y nos ha encantado. Es una pasada, una auténtica burrada, como digo yo. Sí, y vale la pena echar unas horas de un día sí. o una mañana completa. Tienes, tienes ahí una historia que, que pa' qué. Sí. Así que para... Así que nada, eh, os la recomendamos totalmente. Tenéis abajo en la cajita de información el link directo para comprar las entradas y así evitar las colas. Y por hoy, pues nos despedimos. Nada, hasta otro día. Ya veremos dónde estamos, nos seguiremos perdiendo por el mundo. Exactamente, posiblemente por aquí en Londres, que hay mucho que enseñar. Posiblemente por aquí, que hay muchísimo que enseñar, os, os lo iremos enseñando, valga la redundancia. Y nada más, solo que si os ha gustado la visita de hoy, que le deis un like al vídeo. Y nos que os encantaría que os suscribierais. Exacto. Nos encantaría. Que es gratuito y nada más, nos vemos en otro rincón. Vale. Adiós. Venga, adiós. Or at least I try to be Cause I hope that